Cronograma de flujos cuando el número es primo o no es primo, se comenzará poniendo dos assignments. El primero que diga que I será igual a 1. Y el segundo que diga que J es igual a 0. Luego se pondrá un input donde dirá ingrese del número. Y se guardará en la variable num. A continuación agregaremos un ciclo de repetición loop en el cual la condición dirá que si i es mayor que num, si es, si es no, se agregará un selection donde dirá num módulo de 1 es igual a 0. Si es sí y entra al ciclo, se agregará un assignment donde dirá que J es igual a J más 1. Si este no entra en la condición y es no, se pondrá I es igual a I más 1. Eso quiere decir que I va aumentando al igual que J. Después volvemos al loop y vamos a la condición si es sí en donde pondremos un selection donde dirá si j es igual a 2 agregaremos dos output un en sí o en el no si es sí entonces dirá el número num primo si es no el número num no es primo viendo eso se ha terminado lo que es el algoritmo a continuación probaremos con dos números primeramente comenzaremos con el número 4 ingrese el número ponemos el número 4, le daremos ok luego mire, miraremos que el algoritmo cumple las condiciones que se le han puesto y él va a comenzar a evaluar si es primo o no es primo como miramos a continuación dice que el resultado que el 4 no es un número primo entonces eso es correcto. Ahora lo probaremos con un número que sí es primo. Probaremos con el número 7. Miramos que también cumplen todas las condiciones del algoritmo. Y se irá evaluando. Miramos que I irá aumentando. Y miramos el resultado donde dice que 7 sí si es un número primo. Entonces esto ha sido toda la presentación de un algoritmo cuando un número es primo y no es primo.